தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிசி மதிவான பின்பு கேடிசி போலீஸ் தேர்வு எஸ்ஐ எக்ஸாம் சொல்ல போனால் அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் தான் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க போகிறோம் சொல்ல போனால் இன்னும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு முப்பது இருபது நாள் தான் இருக்குது தயவு செஞ்சு எல்லோரும் அப்ளை பண்ணிடுங்க குறிப்பாக சொல்ல போனால் இந்த முறை நார்த் இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் எழுத வாய்ப்புகள் அதிகமாக உண்டு ஏன்னா வந்து அவங்கள நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஆனால் நம்ம ஆளுகளுக்கு அப்ளை பண்ண தெரியல நிறைய பேர் ப்ரௌன் சென்டர் போயிருக்காங்க அங்கே கூட தெரியாமல் தான் இருந்திருக்காங்க நான் இந்த வீடியோவில் முழுக்க 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 உங்களுக்கு இலவசமாகவே அப்ளை பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த வீடியோ வந்து முழுக்க 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 இலவசமாக எப்படி அப்ளை பண்ணுறது தான் ஓகேவா அதே மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு இதே ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் மொபைல் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகேவா பேமெண்ட் எல்லாமே மொபைல் அப்ளை பண்ணிடலாம் முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் அண்டு உங்களோட டென்த் மார்க் ஷீட் இதை மூணையும் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணணும் இந்த ஸ்கேன் பண்ணுறது எப்படி மொதல் எனக்கு தெரியும் எல்லா எல்லா எல்லாத்துக்கும் தெரியுமானு கேட்டால் தெரியாது ஓகேவா அது எப்படி ஸ்கேன் பண்ணணும்னா இந்த இதை எடுத்துக்கோங்க ஓகே கேம் ஸ்கேனர்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிங்க இந்த அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா ஓகே கரெக்டாக ஸ்கேன் பண்ணி அவங்க கேட்குற ஏபிஜே ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா சரி ஸ்கேன் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து அப்ளை பண்ணணும் சொல்லி போகிறவங்களுக்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன் ஓகே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க் போனால் இது மாதிரி உங்கள் அப்ளிகேஷன் வரும் ஓகேவா தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வு குழுமம்னு வரும் ஓகேவா நண்பா இது மாதிரி வரும் ஓகேவா நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்னு இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இப்படி வரும் ஓகேவா ஆல்ரெடி யாருமே யூஸ் ஐடி வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஒரு சிலர் வேணால் வச்சுருக்கலாம் ஒரு சிலர் வச்சுருக்க மாட்டாங்க அதையும் சொல்லிக்கிறேன் நம்ம முதல்ல பண்ணால் கிரியேட் நியூஸ் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்கள் இமெயில் ஐடி கேட்குது ஓகேவா இப்போ நான் என் இமெயில் ஐடி கேட்குறேன் என் இமெயில் ஐடி கொடுக்குறேன் நீங்களும் இதே ஃபாலோ பண்ணி ஆக்டிவேஷன் பண்ணிங்கன்னா போதும் வானன் மதிவானன் ஒன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இப்படி கொடுத்துட்டு நீங்கள் சென்ட் ஓடிபின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதுக்கடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஓடிபி வந்து மெயிலுக்கு போகும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட மெயில் ஐடி போங்க உங்களோட மெயில் ஐடி போனால் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா ப்ரைவே ப்ரைமரின்னு இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மூணு டார்ச் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாங்க கீழே வரும்போது உங்கள்கிட்ட இந்த அதாவது வந்து மேம் எஸ்பிஏஎம் இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் எஸ்பிஏஎம் அதில் ஓடிபி வந்திருக்கும் நண்பா மிச்சபடி இந்த மெயிலில் வந்திருக்காது ஓடிபி ஓகே நண்பா நல்லா புரிஞ்சுங்க இதில் போயிட்டு எஸ்பிஏஎம் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓடிபி வந்திருக்கும் ஓகேவா இதை இந்த ஓடிபி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா முதல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து ஓடிபி பார்த்துங்க மொத்தம் ஆறு இலக்க ஓடிபி தான் வரும் ஓகேவா முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஏழு இதுதான் ஓடிபி ஓகே வேணும்பா இப்போ இந்த ஓடிபி எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஏழு இதுதான் ஓடிபி இது கொடுத்த உடனே வெரிஃபைட் ஓடிபின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜ் போயிடும் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஸ்னாம் எஸ்பிஏஎம்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் உங்கள் மெயில் ஐடி வந்திருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா போதும் இப்போ நான் வெரிஃபை ஓடிபி கொடுத்தேன்னா ஓடிபி வெரிஃபை ஆகிடும் ஓடிபி வெரிஃபை ஆன பிறகு நெக்ஸ்ட் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு இப்படி தான் போகும் சரி நண்பா இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் போயிட்டு உங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரி அவங்க ஆல்ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க ஓடிபி வெரிஃபைன்னு வந்திருக்கும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து மதிப்பெண் பட்டியல் சான்று உங்கள் டென்த் மார்க் ஷீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ஃபில் பண்ணுங்க இப்போ உதாரணம் சொல்கிறேன் எப்பயும் மதிவானன் கொடுத்துருக்கேன் மதிவானன் கே அப்புறம் ஒரு கடவுச்சொலை உருவாக்கு இந்த கடவுச்சொல் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு கேப்டல் லெட்ரு ஓகேவா ஒரு சரி ஒரு ஒரு கேப்டல் லெட்ரு இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்மால் லெட்டர் அதே மாதிரி நம்பர்ஸ் இது மூணுலேயும் வச்சுங்க ஏன்னா அந்த மூணுலேயும் வச்சால் ரொம்ப சேஃப்டி முதஞ்ச வரைக்கும் அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து நியூமரிக்கில் இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்பர் இருக்கணும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் நாட் அலவுடு ஓகே ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அட்டு இதெல்லாம் வந்து நாட் அலவுடு அதுக்கடுத்து கீழே இருக்க அந்த பார் போர்டு இது பண்ணிட்டீங்கன்னா உ
ஜீரோ சிக்ஸ் நைன் டபுள் டூ த்ரீ அதான் வந்து பாக்கி ஆறு நம்பராக இருக்கும் மொத்தம் பத்து பத்து இது இருக்கும் அதை பார்த்துக்குங்க இப்போ திரும்பியும் நீங்கள் பேக் டு பேஜ் அதே குரோம்லேயே வாங்க குரோமில் வரும்பொழுது இங்கே கீழே வந்து இப்படி வந்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ பென்சில் படம் இருக்குல்ல அது மாதிரி கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெஸ்டாப் சைட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இதை கொடுங்க நம்ம வந்து இதே தான் எஸ்ஏ எக்ஸாமுக்கு நண்பா நீங்கள் இதை வந்து எஸ்ஏ எக்ஸாமுக்கும் இதே கொடுத்துட்டு எஸ்ஏ எக்ஸாம் கூடிய வரல கம்மிங் ஜோன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னும் நாளைக்கு வந்துடலாம் இது பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இதுக்கு இப்படி தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டுன்னு கேட்குது என்னோட யூசர் ஐடி நான் கொடுக்க போகிறேன் பாஸ்வேர்டு கொடுக்க போகிறேன் ஓகே நண்பா இப்போ நான் என்னோட லாகின் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லாகின் பண்ண போகிறேன் ஓகே லாகின் கொடுக்குறேன் நல்லா புரிஞ்சுங்க டெஸ்டாப் சைட்டுன்னு இருக்கணும் நண்பா இந்த டெஸ்டாப் சைட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இதை போய் டெஸ்டாப் சைட்னு கொடுத்துருங்க அதில் கேட்கும் திஸ் பேஜ் யூ லுக்கிங் இஸ் ஆமாம் இதில் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் மொபைல் அப்ளை பண்ண முடியும் நல்லா பார்த்துக்குங்க சரியா இப்போ அவங்க கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூணு நம்ம பார்த்துருவோம் தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர்கள் தேர்வு குழுமம் ஓகே இரண்டாம் நிலை காவலர் இரண்டாம் நிலை சிறை காவலர் ஓகே நண்பா வட மாநிலத்தில் தயவு செஞ்சு எழுத விடக்கூடாது நம்ம மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணும் நம்ம பத்து லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணும் நம்ம ஆளாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா அவங்கள விட்டு இதில் ஃப்ராடு பண்ணக்கூடாது ரயில்வே எக்ஸாம் மாதிரி தயவு செய்து ஓகே முக்கிய குறிப்பு விண்ணப்பத்தார சிவப்பு குறியீட்டு அனைத்து தேவையான புகை அதான் சிவப்பு குறியீடு கொடு கொடுத்து ஸ்டார் மார்க் கொடுத்து அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் புதிய பயனாளர் புதிய பயனாளர் இதை மேற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இது மாதிரி புதிய பயனாளர் பண்ண உடனே அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து விண்ணப்பத்தால் கீழ்காணும் பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது தனிநபர் விருப்பம் கல்வி தகுதிகள் கூடுதல் தகுதல் புகைப்படம் பதிவேற்றம் செய்தல் கையொப்பம் பதிவேற்றம் செய்தல் ஒதுக்கீடு சிறப்பு மதிப்பெண் ஆவணங்கள் பதிவேற்றம் செய்தல் முச்சி இவர்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சதோட சரி நம்பா இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க தனிநபர் விருப்பத்தில் என்ன இருக்குன்னா ஒன்றுமே இருக்காது அதை நம்மளே பார்ப்போம் ஓகே அது சிம்பிளாக ஃபில் பண்ணிடலாம் இதில் ஃபில் பண்ணுறது எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள் வெரிஃபிகேஷன் போகும்போது இதெல்லாமே நீங்கள் கொண்டு போகணும் அதையும் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து தான் வந்து உங்க மொபைலுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அதையும் வந்து நீங்க ஆக்டிவேஷன் பண்ணும் விண்ணப்பதார ஒரு முறை கடவுள் சொல்லை சரிபார்த்த பின்னர் பத்தாம் வகுப்பு பிறந்த தேதி முக்கியம் உங்க பத்தாம் வகுப்பு மார்க் ஷீட் எனக்கும் அதை அப்ளை பண்ணுங்க அதே மாதிரி எழுத்து தேர்வினை எழுதுவதற்கு விரும்பும் மாவட்டத்தை தெரிவு செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி விண்ணப்பதார நீ தமிழக அரசால் வழங்கப்பட்ட ஜாதி சான்றிதழை பெற்றுள்ளார் என்று கேள்விக்கு நோய் என்பதை தெரிவு செய்தால் அதற்கு பிறகு ஓசி வகுப்பு தானே தோன்றும் சரியா நீங்க நோன்னு கொடுத்தீங்க ஓசி வகுப்பு மூலம் தோணும் எஸ் கொடுத்து நீங்க எஸ்சியா எஸ்டியா ஓபிசியா சொல்லி நீங்க கொடுக்கணும் கல்வி தகுதி விவரங்களை நீங்க டென்த் முடிச்சா டென்த் பிளஸ் ஒன்னா பிளஸ் டூ பிளஸ் டூ நீங்க காலேஜ் அதை வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணணும் கூடுதல் விவரங்கள் பாத்துங்க விண்ணப்பதாரம் மீது ஏதேனும் குற்றப்பதிவுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதா எனும் கேள்விக்கு ஏதேனும் குற்ற வழக்கில் ஈடுபட்டிருந்தால் கீழ்காணும் பெட்டிகள் எஸ் என்பதை கொடுக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் நோ என்பதை கொடுக்க வேண்டும் விண்ணப்பதார இக்குழுமத்தால் நடத்தப்பட்ட முந்தைய தேர்வில் பங்கு பெற்றுள்ளா என்ற கேள்விக்கு எஸ்னா எஸ்னு கொடுங்க இல்லை நோன்னு கொடுங்க விண்ணப்பதார உரிய புலங்களை நிரப்பிட வேண்டும் சேவ் அண்டு கண்டினியூ கொடுக்க வேண்டும் விண்ணப்பதார குற்ற வழக்கில் ஈடுபட்டிருந்தால் கீழ்த்தோன்னு பெட்டியில் நோ என்பதை கொடுக்க வேண்டும் பின்னர் சேவ் அண்டு கண்டினியூ என்று கொடுக்க வேண்டும் புகைப்படம் பதிவேற்றம் செய்தல் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரௌசர் போயிட்டு பதினோரு கேபியிலிருந்து பெருமளவு முப்பது பெரும் கேபி தான் இருக்கணும் நல்லா பார்த்துங்க புகைப்படத்தோட சைஸ் பார்த்துங்க பதினோரு கேபி கிலோ பைட்லேருந்து முப்பது கிலோ பைட் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் எம்பியில் இது பண்ணிடாதீங்க ஓகேவா இது வந்து ஜேபிஜியாக இருக்கணும் ஜேபிஜி மறந்துடாதீங்க பதினோரு கேபிலேருந்து முப்பது கேபி வரைக்கும் தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி சூஸ் ஃபைலில் கொடுத்து நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணணும் உங்கள் கையப்பம் கரெக்டாக கையப்பம் போடுங்க நம்ம ஃபார்மில் எல்லாம் கரெக்டாக கையப்பம் போடணும் எனக்கு கையப்பம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து பத்து கேபிலேருந்து அஞ்சு கேபிலேருந்து பத்து கேபி வரைக்கும் இருக்கணும் சரி இடஒதுக்கீடு விண்ணப்பதார விளையாட்டுக்கான இடஒதுக்கீடை பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்பினால் அவர் நீவிர் விளையாட்டுக்கான இடஒதுக்கீடு இந்த என்எஸ்எஸ் என்எஸ்ஐசி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதில் தான் இது பண்ணணும் சரியா நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து என்எஸ்ஐசியில் இருந்தீங்கன்னா அது ஓகே அதே மாதிரி என்எஸ்எஸ்ல இருந்தால் என்எஸ்எஸ் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு சேவன் கண்டினியூ கொடுக்கணும் அடுத்த ஆவணங்கள் பதிவேற்றம் செய்ய சான்றிதழ்கள் ஆவணங்கள் புகைப்படம் மற்றும் கையெழுத்து கப்பைகளை
பின்னாடி இதெல்லாம் நீ அப்லோட் பண்ணணும் ஓகே இதை கூட கண்டினியூ கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து தான் வந்து ப்ரிவியூன்னு இருக்கும் இந்த ப்ரிவியூவில் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து தேர்வு கட்டணம் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து எஸ்பி சலான் இது பண்ணி கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லை போஸ்ட் சலான் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து கேஷ் மோட் இருக்குது அங்கேயே வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா பார்த்துக்கங்க நண்பா ஓகே இணைய வழியாக மூலம் செ செலுத்தலாம் விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்திடுங்க ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கண்டினியூ கொடுக்க போகிறேன் இப்போ திரும்பி நம்ம வந்து லாகின் பண்ணும் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து திரும்பி லாகின் பண்ணும் சரி அதுக்கு மூணு இது ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து நிறைய பேர் பாஸ்வேர்ட் மறந்து போயிருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் மின் அஞ்சல் இப்போ வந்து யூஸ் ஐடியே தெரியலனா உங்களுக்கு மின் அஞ்சல் மாதிரி கொடுத்து இது பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட யூஸ் ஐடி நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெயில் ஐடிக்கு வந்துருக்குன்னு சொல்லுது யூசர் ஐடி தெரியாதவங்க இதை பண்ணலாம் ஓகே நம்பா அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணணும் அதே ஸ்பேமில் போயிட்டு பார்த்துங்க இதே எஸ்பி ஏஎம் போயிட்டு ஸ்பேம் போயிட்டு சப்போர்ட்டில் நம்ம யூசர் ஐடி வந்துருச்சு என்ன நம்பர் பார்த்துக்கணும் தெரியும் யூஎஸ்ஆர்பி ஜீரோ சிக்ஸ் நைன் டபுள் டூ த்ரீ ஓகேவா அதே மாதிரி பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் இருக்குல்ல பாஸ்வேர்ட் சேஞ்சுக்கு அந்த நீங்கள் மின்னஞ்சல் முதல் கொடுக்குறோம் பயனாளி ஐடியும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் வந்துடும் சரிண்பா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா திரும்பியும் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சி போகலாம் அதே போல் உங்களோட ஐ பாஸ்வேர்ட் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும் எட்டு அது வந்து எட்டு இதாக இருக்கணும் இதை என்னோட நான் திரும்பி இப்போ லாகின் பண்ண போகிறேன் பார்த்துங்க லாகின் லாகின் கொடுத்துட்டா அதே மாதிரி ஓப்பன் ஆகுது கண்டினியூ கொடுக்குறேன் கண்டினியூ ஆகுது இதில் போயிட்டு உங்களோட முதல்ல வந்து நான் வந்து இப்போ இருக்க நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் என் பேர் மதிவாணன் என்னோடய மொபைல் நம்பர் வந்துருக்கு அதே மாதிரி பாலியல் நம்ம கேட்டிருக்காங்க திருமண நிலை சிங்கிள்னு கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி உங்களோட அங்க அடையாளங்கள் கேட்டிருக்காங்க அங்க அடையாளங்கள் நீங்கள் டென்த்து டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் உங்கள் டிசியில் உங்கள் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்து பண்ணிங்க தந்தையின் பெயர் தாயார் பெயர் முகவரி அதே மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வந்து இப்போ தான் சொல்கிறேன் நான் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் என்னென்ன பொசிஷன் இருக்குன்னா உக்கடம் இருக்குது போத்தூர் இருக்குது நான் வந்து உக்கடத்து இருக்கேன் உக்கடம் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே இதில் வந்து ஏதாவது பர்மனண்ட் அட்ரஸ் மாற்றணும் பர்மனண்ட் அட்ரஸ் நீங்கள் ரிக் பண்ணால் முடிஞ்ச அவ்வளோதான் அதோட அதுக்கப்புறம் வந்து பதவி முன்னுரிமை இருக்குது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்தது வந்து குரூப் டி குரூப் டூ கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஃபயர்மேன் கொடுத்துருக்கேன் மூணாவது வந்து ஜெயில் வார்டன் கொடுத்துருக்கேன் உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க இதை வந்து பார்த்துங்க இதுக்கடுத்து தான் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட சான்றிதழ் எண் இதெல்லாம் கொடுத்த பிறகு சேவன் கண்டினியூ கொடுத்தா போதும் சேவன் கண்டினியூ கொடுத்தா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜ் போகும் நெக்ஸ்ட் பேஜ் போன உடனே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட பள்ளி பருவ வகுப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணணும் உதாரணம் சொல்ல போனால் நான் வந்து இப்போ வந்து டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் பிஏ தமிழ் அதனால் டிப்ளோ சாரி கிராஜுவேட்டன்னு போடுறேன் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து முதுகலை படித்த முதுகலை இப்போ வந்து மூணையும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணணும் இதை ஃபில் பண்ணாலே ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னு தான் அர்த்தம் உதாரணம் சொல்ல போனால் முதல் வந்து உங்கள் பதிவு எண் பதிவு எண் பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி இப்போ வந்து ஒரு நம்பர் சொல்லுவோம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஏழு சொல்கிறேன் பத்தாம் வகுப்பு வரையும் ஏழு நம்பராக இருக்கும் பன்னெண்டாம் வகுப்பு நம்பர் ஆறு நம்பராக இருக்கும் பார்த்துங்க டிப்ளமோ கோடு அதே மாதிரி என்ன படிச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணி சேஃப் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து தான் வந்து அடிஷன் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அடிஷன் டீட்டெயில்ஸ் மீன்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஏதாவது வந்து தனித்திறமைகள் உங்களுக்கு எது இருக்கா அது வரும் அப்புறம் அப்லோடு ஃபோட்டோ அப்லோடு சிக்னேச்சர் அப்புறம் வந்து ஸ்பெஷல் மார்க் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி என்எஸ்ஐசி என் இந்த இதில் ஆர்எஸ்எஸ் இதில் இருந்தீங்கன்னா அதை கேட்கும் அப்புறம் அப்லோட் டாக்குமெண்ட் அதோட டாக்குமெண்ட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும் ப்ரிவியூ இருக்கும் அப்புறம் வந்து நீங்கள் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் நண்பா இதுதான் நம்பா நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க இந்த இது தான் ஆப்ஷன் தான் டெஸ்க்டாப் இதை வந்து நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஃபாலோ நீங்கள் எனேபிள் பண்ண முடியும் இப்படி அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துடும் கடைசியில் அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதை கிளிக் பண்ணி இங்கே டவுன்லோட் ஆகுல இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆயிரும்
அவ்வளோதான் இது மட்டும் நீங்கள் பண்ணால் போதும் ஓகேவா நண்பா நிகழ்ச்சி பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி கூறி விடைபெறுவது டிஎன்பிசி மதிவான பிஎன்பிகேட்டிசியே வெற்றி நிச்சயம் வெல்வது நாம் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வது நாம் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வது